Còn lại em tên là Nguyễn Phi và Khánh Học lớp đi Còn đi làm xong Thế không lẽ em không xin được tạo Để cô có mặt tàn Đá ô em Khi bấm một lá cờ xanh Khi bấm một lá cờ xanh Và lá cờ xanh Người chơi sẽ điều khiển Một con khủng long cầm một cái bát Khi 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 ăn khi ăn chúng quả táo màu tí, tím thì sẽ trừ một điểm khi ăn quả táo màu đỏ thì sẽ cộng một điểm à khi 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 ăn là quả táo khi ăn là quả táo màu khi ăn là quả táo màu đen thì sẽ bị thua cuộc còn khi điểm khi điểm lớn khi điểm lớn hơn hai mươi khi điểm lớn hơn hai mươi thì sẽ và chương trình của em tới đây đã kết thúc chị xin cảm ơn thầy cô và các chị ừ rồi cảm ơn bạn Bảo Khánh chương trình rất nhanh đúng không <cười> Thế mời Bảo Khánh một chút này, thầy hỏi con này. À, xuất phát từ ý tưởng nào thì Bảo Khánh đã tạo ra được dự án này? Bảo Khánh ơi, con cứ chia sẻ màn hình đi. Thầy mời con chia sẻ màn hình. Màn hình của em bị lỗi đấy. À, của màn hình con bị lỗi à. À rồi, con chia sẻ lại nhé. Rồi, Bảo Khánh chia sẻ lại màn hình giúp thầy nè. Bảo Khánh ơi, Bảo Khánh có gặp khó khăn gì không khi chia sẻ màn hình không? Rồi, thầy sẽ chia sẻ hộ Bảo Khánh nha. À, đây chính là dự án của bạn Bảo Khánh. Rồi thầy hỏi Bảo Khánh một chút đó là um, xuất phát từ ý tưởng nào thì Bảo Khánh tạo ra cái dự án này. À, sau khi học xong khóa học của mình, học viện Phú Bắc thì em đã lên ý tưởng uh, để tạo một trò chơi cho những dòng quan thẳng. À, nghĩa là sau khóa học thì con muốn vận dụng những cái kiến thức đã học để tạo ra một cái dự án chơi sau những giờ căng thẳng. Rồi một ý tưởng khá là tốt. Ở đây thì theo thấy là con có vừa chơi test thử cái phần dự án này của mình. Đúng không? Đây, các bạn sẽ cùng quan sát lại luôn này. Đó, thì theo thấy ở đây có khá là nhiều các nhân vật. Nhân vật quả táo đỏ này của con là sẽ có tác dụng là gì đây? À, nếu như mà chạm một quả táo đen này thì sẽ bị kết thúc này. Quả táo này sẽ bị trừ điểm này. Quả này cũng bị trừ điểm này. Đúng không? Quả này thì sẽ là được điểm này. Quả chuối kia của con theo dây khá nhanh. Cái quả chuối đấy của con thì nó có tác dụng gì không? Nó sẽ được tăng điểm nhanh đúng không? là quả chuối mà khi chạm vào quả chuối thì... ừ. rồi có con là lập, lập trình là ý tưởng là khi chạm vào cái quả chuối này của con thì con sẽ được điểm là 5 đúng không rồi và ở đây thì theo thấy là con đã lập trình cho cái nhân vật này tốc độ rơi của nó nhanh hơn nhanh hơn bình thường và nó xuất hiện ngẫu nhiên từ 1 đến 3 giây thì nó mới xuất hiện đúng không rồi ở đây thì Bảo Khánh có thể chia sẻ một chút về một cái chức năng lập trình nào đó, cái phần cốt lập trình nào mà con cảm thấy thích nhất được không? Được à, em thích chức năng của khi tôi bắt đầu một bản sao. Của của nhân vật nào con để thầy mở lên nào? Của nhân vật uh, của nhân vật quả táo và của gì? À, nó sử dụng phần cuối lệnh bản sao này đúng không? Ừ. Thầy bảo Khánh một chút là bây giờ nếu như thầy đó muốn cái quả táo Thầy muốn cái quả táo này bây giờ nó rơi nhanh hơn thì mình có thể xử lý ở đâu được không? Bây giờ thầy muốn quả táo thì ừ, nó rơi nhanh hơn Muốn rơi nhanh hơn thì ta sẽ thay đổi 
A mình sẽ thay đổi giá trị của Y mình tăng lên đúng không rồi cảm ơn con trong quá trình phát triển cái dự án này thì con có gặp khó khăn gì không em vừa thôi được không ạ à và nếu như có thêm thời gian thì Bảo Khánh có muốn phát triển thêm cái tính năng nào đó cho cái dự án của mình không em đưa thời là em gặp thì nhiều đấy là chức năng chọn chế độ khó và dễ à chọn chế độ khó và dễ rồi cảm ơn ý kiến của bạn Bảo Khánh chúng ta vừa được lắng nghe bạn Bảo Khánh thuyết trình về cái phần dự án của mình sau đây thì thầy mời các bạn chia sẻ nào thầy mời Đức Đam chia sẻ về dự án của Bảo Khánh nào rồi Đức Đam ơi thầy mời con nào con con thấy bạn lập trình đã tốt rồi không có Đây. Đức Đam thấy bạn thực hiện tốt rồi, đúng không? Rồi, thầy mời Phương Anh nào. Em thấy là bài lập trình của bạn tốt rồi, nhưng mà em thấy bài thuyết trình của bạn còn ngắn và hơi đắp ủng. Rồi, thầy mời Minh Khoa nào, cảm ơn ý kiến của Phương Anh. Dạ, con thấy bạn làm tốt rồi thầy. Ừ, rồi. Chúng ta vừa được lắng nghe bạn Bảo Khánh chia sẻ về cái dự án hướng táo của mình. À, thì thầy có cái phần nhận xét như sau thứ nhất là về các bước thuyết trình thì bảo khánh sẽ cần phải xem lại các cái bước thuyết trình đó để mình có thể tham gia thuyết trình tốt hơn các bước thuyết trình ở đây thì con chưa được nhớ các bước thuyết trình lắm à, còn quên khá là nhiều đúng không đó thì cố gắng là mình đọc lại các cái bước thuyết trình tập thuyết trình trước ở nhà đi đúng không các bạn nếu như các bạn chưa quen thì cho phép các bạn có thể viết ra giấy à, mình ngồi mình tập thuyết trình trước ở nhà đó còn sau khi mình dùng giấy mình tập thuyết trình trước ở nhà vài lần mình quen rồi thì lúc đó mình cũng sẽ không cần đến giấy nữa đó là một cách để chúng ta có thể tập để mình có thể tự tin hơn khi tham gia thuyết trình về cái dự án của con thì thứ nhất là về phần đồ họa thì cháu thấy là con uh, cũng đã thiết kế được các lựa chọn và thiết kế được các cái nhân vật đó chúng ta thấy là các cái phần uh, trang phục của những nhân vật thì ở đây bảo khánh cũng đã có cái sự chỉnh sửa phối màu lại đúng không và kể cả nhân vật quả táo này đó thì là cái phần đồ họa ở đây thì về cơ bản thì cũng khá là ổn về cái lập trình thì theo thấy là con lập trình tốt các cái chức năng cơ bản cho cái phần dự án. Về cái sự sáng tạo thì ở đây thì theo thấy là con đã có thêm cái sự sáng tạo là con đã thêm được một số những cái phần nhân vật mới so với cái dự án gốc của thầy. À, bên cạnh đó thì theo thấy là con đã sáng tạo được thêm cái nhân vật điểm thưởng. Cái nhân vật điểm thưởng này thì con đã lập trình được cho nó khá là tốt. Nó là xuất hiện ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 3 giây mới xuất hiện này. Và tốc độ rơi của nó thì đang có tốc độ rơi nhanh gấp đôi so với lại những cái nhân vật bình thường. Đó, thì Thảo thấy là cái phần lập trình này cũng khá là ổn. À, tuy nhiên thì Thảo muốn là, à, nếu như mà có thêm thời gian thì Thảo muốn là con có thể phát triển thêm một số những cái tính năng. À, ví dụ như là mình có thể lập trình đếm ngược thời gian này. À, ví dụ như là thời gian này sẽ chơi trong khoảng 60 giây thì có thể kết thúc, đúng không? Hoặc là con có thể bổ sung thêm cái tính năng mạng. À, thay vì mình ăn vào cái trang phục, dính vào cái trang phục của táo độc này chẳng hạn, đúng không? Thì bị kết thúc luôn như hiện tại thì con có thể bổ sung có thể là bị trừ mạng. Đó, thì khi mà mình bị trừ mạng như vậy thì cái trò chơi của mình nó sẽ hấp dẫn hơn là mình sẽ không bị kết thúc ngay mình sẽ có khoảng 3 mạng chẳng hạn thì mình sẽ giảm dần cái số mạng đi đó thì khi nào hết số mạng thì mình có thể sẽ kết thúc cũng được đó thì nếu như có thêm thời gian thì tao muốn là con có thể phát triển thêm một số những cái tính năng như vậy còn về cơ bản thì tao thấy là cái dự án này của con à, chạy cũng đã khá là ổn rồi rồi đánh giá chung cái phần thuyết trình của con thì phần thuyết trình cần xem lại các bước thuyết trình để có thể tự tin hơn khi tham gia thuyết trình nhá rồi về dự án thì con đã hoàn thiện dự án À, ở mức cơ bản à, bên cạnh đó thì đã bổ sung thêm được một số những cái tính năng à, nâng cao à, cho cái phần dự án rồi dự án của con về cơ bản cũng khá là tốt rồi thấy khen con nha